Bună, dragilor, și bine ați venit la previziunile pentru joi. Ei bine, joi este ziua lui Jupiter, marele benefic. Jupiter care, să știți că face o conjuncție cu luna, chiar uh, uh, noaptea cumva, da? uh, undeva după 12 noaptea, așa că uh, dă startul așa unei, uh, unei zile cu foarte multă energie. Mai mult decât atât, este o zi cu multă comunicare și o zi în care mesajele vor curge lanț, vom primi tot felul de mesaje, tot felul de e-mail-uri, vom avea tot felul de drumuri de făcut, dar important este că totul este liber. Este ca și cum ar fi o șosea liberă și putem să mergem tot înainte. Da? Mai mult decât atât, este o zi cu multă comunicare, o zi cu mult entuziasm și este o zi în care avem foarte mult curaj să ne exprimăm emoțiile. Este o zi cu bucurie în mare parte, dar mai mult decât atât, discutăm despre 23. Da? Data de 23 poate să fie simbolică pentru fiecare, pentru acest an în care suntem, dar mai mult decât atât, este o zi în care reușim să ne împărțim într-un mod egal, între planul fizic, planul material, dar și planul spiritual. Și este o zi în care ne vom calcula destul de bine cuvintele, să știți, și chiar un moment în care vom avea curaj să spunem lucrurilor pe nume, să accentuăm acele mesaje, acele idei care contează cu adevărat. Apoi avem energia generală, cumpătarea, care vorbește despre pace, despre liniște, despre iubire. Cartea vorbește despre vindecare în mod special, dar uite că este și o zi în care pe de o parte lucrurile vor fi bune, pe de altă parte nu vor fi bune. Dar oricum ar fi, reușim să ne găsim un echilibru în ziua de joi, reușim să ne găsim un echilibru legat de... Planul material, planul spiritual, da? o să reușim în ziua de joi să lucrăm, să ne facem ceea ce am propus, dar vom reuși să ne și odihnim, cumva reușim să găsim acest echilibru care, din punctul meu de vedere, chiar este vital în acest an 2023. Este un an în care ni se cere multă siguranță, ni se cere foarte mult echilibru între spirit și materie, între muncă și odihnă, deci ni se cere să ne calculăm foarte bine cuvintele, da? asta e vital pentru, pentru anul 2023. Bun. Femeile au un rol important astăzi, da? de ce nu? Și uh, poate să fie și o zi în care cu toții uh, vom alege să, să ne ocupăm și de echilibrul nostru, de pacea noastră, de liniștea noastră. Deci chiar este o zi în care se poate ajunge într-un punct comun. Da? Bun. Cam atât în mare parte. Vreau să discut mai multe pentru fiecare zodie. Este și pisica aici cu noi prezentă. Așadar, dragilor, vă invit cu drag să ascultați și de la zodie și de la ascendent. Vedeți și ce fac persoanele cele mai dragi vouă. Și ce să vă spun, vă invit la filmările pentru această săptămână, sper că le-ați văzut deja, dacă nu, vă invit cu drag să o faceți, pentru că mai urmează evenimente interesante, dar mai mult decât atât, vă invităm și la previziunile pentru martie, că e o lună cu schimbări majore pentru toată lumea și vă invităm cu drag și la previziunile pentru următoarea săptămână, pentru trecerea dintre luni, mai exact 27 februarie, 5 martie. Până joi seara plănuiesc să apară toate filmările, așa cum sunteți obișnuiți, pentru a fi la curent cu uh, norocul care vine pentru fiecare zodie în parte, dar și clarificarea unde anume poate să apară. Și să vedem așadar Zodia Berbec. Dragii mei, berbeci, o zi în care aveți mult curaj, o zi în care comunicarea cu prietenii este foarte, foarte bună, dar este și o zi în care reușiți să vă spuneți părerea în fața celorlalți, reușiți să vă afirmați, oamenii vă vor asculta mult mai bine și chiar dacă faceți o postare pe un site de socializare sau undeva anume, o să vedeți că primiți multe aprecieri. Mai mult decât atât, este o zi foarte bună pentru tine pe comunicare, pe drumuri, dar este și o zi în care vei avea curajul să te apuci, să-ți rezolvi acele probleme personale. Pentru alți bărbeți este vorba despre niște idei geniale care vă vin și care vă pot ajuta să rezolvați problemele. Dacă ai examene astăzi sau dacă plănuiești să studiezi ceva, ei uite că ai și de aici susținere. Drumurile sunt foarte, foarte intense pentru tine. Poate ai multe drumuri de făcut. 
da? și în interes personal, și în interes de muncă. Hai să vedem, dragi verbeci. <coughs> și avem patru de monede nouă de băte. Pentru tine este o zi în care, pe de o parte, ești sigur pe tine, pe de altă parte, ți este teamă. Te văd puțin obosit aici, probabil ai obosit în legătură cu o persoană care este ceva mai dificilă. Apoi avem arcana majoră diavolul, care vorbește despre o legătură cu zodia Capricorn. Ei uite, este o zi în care reușești să-ți clarifici niște probleme și cartea asta vorbește foarte mult despre planul material. Cu siguranță reușești să găsești un echilibru acolo și reușești să rezolvi niște situații. Ultima carte pentru tine, 5 de băte. Atenție la ceartă astăzi sau la discuțiile în contradictoriu. Încearcă să fii puțin mai maleabil pentru că vei avea surprize plăcute. Încearcă să iei în considerare și ideile celorlalți sau părerea celorlalți pentru că, așa cum am spus, ai putea avea foarte mult ajutor. Poate să fie și o zi cu mici mari gelozii. Zodia Taur Dragii mei, tauri, pentru voi este o zi destul de interesantă. Este o zi în care surprizele se țin lanț. Uite, este o zi foarte bună în care primești niște vești extrem de interesante, benefice, legate de cariera ta sau legate de un șef. Cineva te sună, o persoană importantă din viața ta și îți oferă o veste bună. Pe de altă parte, este o zi în care intuiția te ajută să comunici într-un mod în care să fii apreciat, într-un mod în care să ieși în evidență și bineînțeles că pentru alți tauri este și o zi în care se mai rezolvă acele probleme financiare. O, mulți o să vă dați seama că totul pleacă de la modul vostru de a aborda lucrurile, fie că nu sunteți foarte uh, economi, fie că nu aveți un program foarte bine pus la punct sau pentru alți tauri Bineînțeles că este o zi în care pot apărea cheltuieli neprevăzute, dar care se rezolvă. E o factură, e ceva vechi acolo care trebuie rezolvat și cu siguranță reușești. Dar este și o zi, așa cum am spus, în care te simți apreciat, în care te simți bine. Hai să vedem, dragii mei tauri. La baza pachetului 2 de spade și avem... 6 de spade, faci un drum astăzi, dar nu prea spui mai nimănui. Văd aici faptul că simți că lucrurile încep să se miște în viața ta, dar este și o zi în care ai de luat o decizie și eviți să comunici, eviți să spui lucrurilor pe nume, posibil și acest lucru. Ești aici într-o situație în care nu vezi încă lucrurile foarte clar, din acest motiv ți-aș recomanda să apelezi și la intuiția ta, pentru că de aici ai foarte multă susținere. Apoi avem puterea, o legătură cu Zodia Leu. Este o zi în care pot apărea provocări, dar și o zi în care tu îți dai seama că e nevoie să te gândești puțin și la valoarea ta și la plăcerea ta, că sunt foarte importante aceste aspecte. Apoi avem 5 de monede. 5 de monede vorbește ori despre o eventuală problemă de sănătate, ori despre o problemă financiară, dar așa cum am spus, eu simt aici că mulți tauri sunteți poate mai introvertiți, nu toată lumea comunică atât de mult, vă calculați mai bine cuvintele. Ei, luna acolo fiind, fiind pe ultima casă astrologică îți dă multă intuiție și uite, ar fi bine să... Să încerci să vezi și partea spirituală a lucrurilor, că tu oricum ești destul de pragmatic, da? ești destul de practic în cam tot ceea ce faci. Zodia Gemeni Dragii mei gemeni, pentru voi este o zi în care prietenii sunt importanti și chiar este o zi destul de frumoasă în care reușiți să vă afirmați, reușiți să vă spuneți părerea și uh, uite așa într-un grup de oameni, într-o adunare acolo de oameni, în sfârșit răbufnești și spui uite asta mă deranjează și cu asta și vreau să schimbăm asta și cu cealaltă. Este o zi în care pot veni bani, o zi în care poate ai anumite cheltuieli, ești tu puțin agitat acolo, dar uite că ai o intuiție foarte bună și astăzi începi să te simți mult mai sigur pe tine, te simți mult mai sigur pe ceea ce faci. Gândurile tale sunt altfel exprimate în fața celorlalți și bineînțeles că primești recunoaștere, primești apreciere, primești vești bune, vești pozitive care te vor bucura. Un prieten te poate ajuta astăzi, dar pentru alți gemeni discutăm și despre faptul că uite, zona internetului este foarte activă, întâlniri cu grupuri mari de oameni, acolo din nou da, sunt anumite lucruri care funcționează mai bine. 
Hai să vedem, dragi mei gemeni, ce faceți voi. La baza pachetului avem regina de spade și apoi avem trei de băte. Este clar că reușești să te organizezi foarte bine în ziua de joi. Regina de spade vorbește despre o eventuală instituție publică sau despre o persoană care se ocupă cu actele. Poate să fie o persoană care lucrează cu mintea da? pentru alții dintre voi, dar văd aici o primă bucurie, o primă deblocare pentru voi și asta e ok. Apoi avem șase de bâte, șase de bâte care vine cu bucurie, cu armonie, vine cu o victorie pe care tu o ai, dar și cu recunoaștere din partea celorlalți. Cavalerul de monede, următoarea carte, care ea este o energie mai lentă, cumva spre finalul zilei lucrurile se vor mișca ceva mai lent pentru tine, dar cavalerul de monede vorbește și despre siguranță, așadar ai o siguranță specială și ai o încredere specială în tine. Zodia Rac. Dragii mei, era o zi în care din nou străluciți de-a dreptul și niște conversații s-ar putea să vă facă să vă simțiți așa că zburați. Deci apar niște vești bune pentru tine, vești bune de la o persoană din trecut, pot fi vești bune legate de rude, legate de persoane dragiție. Dar uite, mai interesant de atât este faptul că ai o surpriză foarte, foarte plăcută legată de un șef, legată de persoana iubită. Ai niște discuții acolo care te ajută și bineînțeles că este o zi cu foarte mari predispoziții pentru a afla secrete sau pentru a afla informații prețioase pentru sufletul tău. Hai să vedem, dragi mei rași, ce trebuie voi să cunoașteți astăzi, joi. Să vedem. La baza pachetului pentru tine avem 10 de monede. Este o carte foarte frumoasă, foarte pozitivă, este o zi în care te ocupi de familie sau este o zi în care pur și simplu ești în evidență, ești foarte strălucitor în această zi. Uite, primești un cadou, primești bani sau este o zi în care te ocupi de cumpărături. Apoi avem nebunul pentru tine, nebunul care vine cu mult curaj, vine cu bucurie, cu entuziasm, apare o veste bună care pur și simplu te face ca energia ta să crească, da? te ajută foarte mult. Pajul de bâte, o legătură cu un adolescent pe care o ai astăzi sau cu o persoană mai tânără, dar văd și noi activități pe care tu vrei să le faci, noi activități care îți plac, care te entuziasmează. Iar ultima carte pentru tine este doi de bâte. Doi de bâte vorbește fie despre o călătorie îndepărtată pe care o faci sau pe care o programezi, dar toi, tot doi de bâte să știi că poate să vină și cu o legătură intensă cu internetul, dar este și acea energie de așteptare, da? o așteptare mai mare pentru tine. Sunt vești bune care apar, deci dragi raci, tot înainte că veți străluci de-a dreptul. Zodia Leu. Dragi lei, pentru voi este o zi în care studiul este important și uite că este o zi în care în sfârșit găsește acele persoane cu care să vorbești pe limba ta. Aveți acolo niște lucruri în comun, este o zi în care primești niște vești bune din partea clienților, din partea celorlalți, dar uite că este și o zi în care ai mai multă încredere în tine și în planurile tale de viitor. Chiar un moment foarte bun în care uite, ai sprijin din partea unui prieten, internetul sau zona aceasta online îți este de mare ajutor astăzi și de ce nu dacă ai o întâlnire cu un grup de oameni, dacă te vezi cu niște prieteni, e, uite că lucrurile vor fi extrem de pozitive și benefice în același timp uh, pentru tine. Este o perioadă în care tu trăiești intens și este o perioadă în care este nevoie, așa cum spuneam, să-ți schimbi puțin percepția asupra vieții, să vezi puțin lucrurile într-un mod diferit. Și uite, da, planul ăsta spiritual îți este de foarte mare ajutor. Deci dacă ești amator, poți să mai citești ceva, poți să ceri un sfat de la o persoană avizată pentru că vei avea surprize plăcute. Regina de spade pentru tine, o legătură cu o zodie de aer, gemeni, balanță, vărsător. Este o carte care vorbește despre claritate, deci este o zi în care tu te organizezi bine, o zi în care lucrurile se rezolvă mult mai ușor. Și aici avem patru de bâte, o bucurie pentru tine, o celebrare, ceva care te face să te simți la un alt nivel. Apoi avem regele de spade. Păi uite aici sunt două persoane care seamănă. 
poate discutăm de un suflet pereche, dar aici e o energie așa ciudată, ori e o energie matură, ori poate să fie un coleg de muncă, apropo, pentru unii dintre voi. Da? Îți faci niște strategii, primești niște vești bune din partea unor persoane cu uniformă, iar regele de monede este ultima carte și vorbește despre o legătură cu zodii de pământ, taur, fecioară, capricorn, dar simte aici că pentru unii dintre voi este o zi în care aveți legătură cu niște instituții publice, cu niște persoane importante și uitați că apar veștile bune pentru voi. Și asta e super, super ok. Da? Zodia fecioară. Dragi fecioare, pentru voi este o zi foarte intensă, o zi frumoasă. Uite, este o zi în care primești niște vești bune de la muncă sau ești apreciat pentru niște activități pe care tu le-ai făcut și astăzi este o zi foarte bună pentru tine să te ocupi puțin de sănătatea ta, de un stil de viață mai sănătos, să ai mai multă grijă de tine. Dar dacă nu te interesează partea asta medicală, atunci uite, este o zi în care ești apreciat pentru activitățile pe care le faci fie că sunt lucruri din viața de zi cu zi, fie ai ceva de făcut și lucrurile sunt bune. Mai mult decât atât, este o zi în care o surpriză plăcută și primești niște vești bune din partea autorităților, din partea unor șefi, din partea unor persoane importante pentru tine. Și asta e numai și numai de bine. Bineînțeles că unii reușiți să rezolvați ceva important legat de niște acte astăzi, de o factură, de ceva anume. Dar primești tot felul de vești bune. Da? Sunt niște zile mai aglomerate, dar lucrurile se vor mai clarifica. Da? Hai să vedem, dragi fecioare. Uite, avem regele de cupe și zece de cupe. Foarte frumos. O legătură foarte puternică aici cu zodii de apă, rac, scorpion, pești, dar este și o zi în care familia e foarte importantă pentru tine. Chiar acele rude de sânge pentru unii, pentru alții e vorba despre un ideal pe care îl aveți aici și care vi se îndeplinește. Apoi avem Marea Preoteasă care vorbește despre niște activități făcute mai în secret sau vorbește despre niște informații foarte prețioase pe care tu le ai și pe care nu prea vrei să le împărtășești cu ceilalți. Sunt niște secrete, sunt niște informații, văd aici o legătură cu un loc mai ascuns sau cu o persoană mai retrasă. Ultima carte pentru tine, împăratul, o legătură cu Zodia Berbec. Deci este o zi în care iei decizii importante, iar cartea asta vorbește despre niște reguli pe care tu le impui sau despre o bucurie pe care o ai în legătură cu o persoană, cu autoritatea asupra ta. Este ca și cum devii șef, devii o persoană apreciată, cunoscută. Zodia Balanță. Dragi balanțe, pentru voi este o zi în care uh, ai o legătură foarte, foarte puternică, fie cu un copil, fie cu persoana iubită. E, uite că aici lucrurile merg foarte, foarte bine și unii dintre voi chiar aveți ideile necesare, deci vă vin niște idei bune pentru a rezolva niște probleme birocratice pentru unii dintre voi. Dacă ești o balanță aflată într-o relație, e, uite că relația cu persoana iubită este foarte bună în ziua de joi, iar dacă ești o balanță singură, fii atent prin jurul tău pentru că sunt șanse să apară cineva. O călătorie îndepărtată pe care o poți face astăzi, dar și o legătură văd aici cu niște persoane care cumva sunt din alta societate, cumva au niște studii superioare sau sunt văzute cumva într-un mod benefic de către ceilalți, sunt respectate de aceste persoane. Ai o legătură bună, rezolvi niște lucruri foarte interesante, e ceva legat și de bani și de valoarea ta primești niște vești bune, chiar niște sfaturi pe care îl poți să le primești, uite, din partea unor specialiști astăzi și care, să știi că sunt de foarte, foarte mare folos. Și atenție, nu știu, ce informații ai primit tu noaptea, da, de miercuri spre joi? Poate ai visat ceva, poate s-a întâmplat ceva, te-ai trezit la o anumită oră, ai văzut un mesaj, ai văzut un articol. Vezi pe acolo pentru că sunt lucruri frumoase, da, sunt lucruri simbolice care te pot ajuta. Bineînțeles, intuiția te ajută foarte, foarte mult astăzi. Hai să vedem ce faci tu. 
La baza pachetului pentru tine avem regele de spade care este energia ta și care vorbește despre niște strategii foarte bune pe care tu ți le faci astăzi despre o legătură cu o persoană cu uniformă sau o legătură cu o instituție publică. Este ceva aici ce nu ți place. Unii e posibil chiar să vă simțiți puțin lezați pentru că aceste energii pot însemna chiar și un inamic, mai ales pentru un bărbat. Da? Apoi avem șase de bâte. Pe uite, până la urmă apare bucuria pentru tine. Șase de bâte vorbește despre o victorie, despre ceva frumos ce rezolvi în fața celorlalți. Cumva ceea ce rezolvi nu e doar pentru tine, vor mai ști și ceilalți. Apoi avem 10 de monede, o puternică legătură, văd aici, cu familia, casa, cu o sumă mare de bani, cu un teren, cu ceva anume. 10 de monede, aici vorbește și despre o legătură cu un grup mai mare de oameni pe care tu o poți avea. Iar ultima carte este pajul de spade. Cineva este foarte curios sau foarte curioasă în legătură cu tine, dar este și o zi în care... Și tu, nu știu, ești curios să rezolvi niște probleme, ai niște întrebări acolo în privința cărora să știi că ai ocazia să găsești răspunsurile potrivite. Zodia Scorpion. Dragii mei, Scorpioni, pentru voi este o zi în care aveți niște lucruri de făcut pentru casă și familie, fie niște drumuri împreună cu cineva din familie, fie aveți de făcut niște chestiuni legate de rutina voastră zilnică, dar este și o zi în care lucrurile se mai rezolvă. Pe de altă parte, vezi că apar niște tensiuni. Atenție puțin pe sănătate astăzi și încearcă să te organizezi cât de bine poți. Poți să primești niște vești bune legate de muncă, dar uite și niște activități pe care le faci îți vor oferi foarte mare satisfacție. Bun, chiar o zi bună pentru tine, o zi extrem de interesantă. Chiar îmi place acea comunicare sau acea discuție pe care o ai cu o persoană mai veche, cu un fost coleg de muncă, e cineva din trecutul tău. Hai să vedem, dragi scorpion, ce faceți voi. Sunt curioasă. La baza pachetului, regele de cupe pentru tine este energia ta, atenție, și 8 de cupe. Este cineva care renunță la ceva. Fie tu uh, vrei să renunți la o perioadă sau spui gata, dau uitări această perioadă neagră, această perioadă urâtă și încerc să mă concentrez mai mult pe mine. O legătură puternică văd aici cu zona sănătății sau cu o rudă, cu o persoană apropiată de inima ta. Și uite, văd aici o sărbătoare, o celebrare, o întâlnire, ei un prânz împreună cu cineva sau ai niște discuții. 8 de spade vorbește despre faptul că vrei să te eliberezi dintr-o poveste. 8 de spade vorbește și despre un blocaj în care tu te afli în momentul de față. Dar ultima carte este 6 de bâte. Deci reușești să ieși glorios, victorios dintr-o poveste. 6 de bâte vorbește despre bucurie, despre afirmare, dar și despre faptul că vei reuși să faci ceea ce îți dorești și poate chiar să te eliberezi, așa cum ți-am spus aici, din aceste blocaje mai puțin plăcute. Zodia săgetător. Dragii mei săgetători, pentru voi să știți că este o zi destul de interesantă, chiar o zi în care comunicați, flirtați, intrați în contact cu tot felul de oameni, rezolvați niște probleme importante legate de o mașină, legate de niște călătorii, se face acolo o negociere și uite, este o zi bună să faci o plimbare scurtă cu persoana iubită sau este o zi bună să faci o plimbare scurtă cu un copil. Mai mult decât atât, este o zi în care comunicarea cu persoana iubită este foarte bine aspectată, dar și uh, ideea aceasta de a cunoaște pe cineva prin intermediul rudelor, prin intermediul unor persoane apropiate și fii atent și prin vecinii tăi, că acolo e posibil să fie cineva. Mai mult decât atât, uh, uite, este o zi în care ai mai mare încredere da, în, în relația pe care o ai, în uh, afacerea pe care o ai, dar uite că este o zi în care ideile tale sunt foarte bine apreciate de către ceilalți și asta este absolut fantastic da, pentru tine. Vei fi apreciat, vei fi respectat și chiar îți ies lucrurile. Deci exprimă-ți opinia că e ok. Și bineînțeles că intuiția te ajută foarte, foarte mult uh, în această zi. Aici avem uh, împărăteasa, da, s-au întors niște cărți. 
împărăteasa, o legătură cu zodia balanță sau zodia taur, dar este și o zi în care confortul este important pentru tine. Împărăteasa vorbește despre o legătură aici foarte puternică cu o persoană care cumva este stabilă din punct de vedere financiar, da? dar văd aici o călătorie îndepărtată pe care o faci și o veste care te surprinde de la drum. Da? Apoi avem eremitul, o legătură cu zodia fecioară, este și o zi în care detaliile sunt importante pentru tine, dar uite că este și o zi în care cineva te ajută. Văd aici un trei de spade, ceva nu o să-ți placă în legătură cu o persoană mai în vârstă sau faptul că lucrurile se mișcă așa mai greu. Ultima carte pentru tine este 6 de cupe, o legătură cu un suflet pereche pe care tu o ai astăzi, dar văd aici o legătură cu o persoană din trecutul tău. Este o zi în care copiii iarăși au un rol foarte important pentru tine. Încearcă să faci pace așa cu trecutul și lasă lucrurile deoparte. Zodia Capricorn Dragii mei capricorni, pentru voi este o zi foarte bună în care reușiți să achitați niște facturi pentru casă sau reușiți să faceți niște cumpărături pentru casă și familie, dar și o veste bună pe care o primiți de la o persoană dragă vouă. Mai mult decât atât, este o zi foarte bună pentru tine, pe muncă, acolo reușești să-ți rezolvi anumite activități pe care le-ai de făcut, dar este și o zi în care uite, se mai rezolvă niște probleme de sănătate. Fie tu începi să te simți mai bine, fie o persoană din jurul tău începe să se simtă ceva mai bine. Hai să vedem, dragi, dragi vărsători, despre ce este vorba. Da? Hai să vedem, dragi vărsători. Dragi vărsători, doamne, dragi capricori, nu știu, aveți vreo legătură cu un vărsător, da? Vărsătorul pentru voi e casa banilor, primiți bani, da? Că tot e mercur pe acolo și se îmbrățișează cu luna, deci primiți bani, puteți să negociați. Alți capricori pur și simplu sunteți apreciați de familie, de persoanele apropiate pentru ceva ce ați făcut voi, pentru ceva ce faceți voi. La baza pachetului pentru tine avem 10 de spade, 10 de spade vine cu o eliberare, dar uite e și o veste aici legată de un final, legată de o casă, legată de confort, legată de un proiect da, care se finalizează. 2 de spade vorbește despre o decizie importantă pe care o ai de luat, dar vorbește și despre un moment în care tu nu vezi lucrurile foarte clar și este foarte bine aici să îți asculți intuiția. Apoi avem lumea care vorbește despre bucurie, despre pace, despre o veste extraordinar de benefică pentru sufletul tău. Iar ultima carte avem Marele Preot. Cartea care vorbește aici despre o legătură cu Zodia Taur, dar și despre un angajament care durează pe un termen mai lung. Bineînțeles că pentru unii discutăm despre... O înțelegere pe care o faceți cu o persoană dragă vouă și primiți niște vești favorabile în legătură cu un examen, în legătură cu niște studii sau ceva legat de o persoană pe care voi o respectați foarte mult. Zodia Vărsător Dragi vărsători, pentru voi este o zi foarte bună pe comunicare. Deci o să aveți chef de vorbit, fără, dar și poate. Este o zi bună pe scris, este o zi bună să studiați ceva și chiar este o zi bună să intrați în contact cu rudele, cu persoanele din trecutul vostru, este o zi bună să intrați în contact cu vecinii, cu anturajul și chiar plimbările scurte v-ar face foarte, foarte bine. Mai mult decât atât, este o zi bună în relația cu persoana iubită, o zi bună în relația cu un copil și vezi că îți vin anumite idei geniale pe care ar trebui să le pui în practică sau măcar să le scrii acolo undeva și să te gândești serios ce faci cu ele. Ești foarte norocos astăzi, nu știu să spun că prinzi mereu verde la semafor, totul, totul decurge fix așa cum îți dorești și vezi că este o zi în care lucrurile se mișcă cu foarte mare rapiditate. Bine, ție îți place chestia asta într-un fel, așa că nu o să te deranjezi. Hai să vedem, dragi vărsători, ce faceți voi. V-am strigat și la Capricorn, nu știu, poate aveți pe acolo mesaje, ascultați și de acolo sau poate cunoașteți vreun Capricorn, nu știu. Hai să vedem. 10 de spade și pentru tine 6 de spade. Ok, pe uite, în sfârșit se finalizează ceva legat de drumuri. Da? Afli de un final, afli de o veste care este puțin dureroasă legată de drum. Pe de altă parte, văd aici faptul că cineva ia o decizie în legătură cu o călătorie. 
Apoi avem trei de cupe. Pe uite, e cu bucurie. Da? Eu văd aici bucurie pentru tine, o primă victorie, o primă reușită. Celebrezi ceva, te bucuri de ceva anume. Apoi avem marele preot, o legătură cu zodia taur pentru unii dintre voi. Marele preot vorbește despre un angajament serios, dar și despre acel moment în care tu îi ghidezi pe ceilalți, îi ajuți. Așa cum ți-am spus, este o zi bună pentru tine pe studiu. Deci vezi ce faci pe acolo, că e ceva ce îți captează atenția. Da? Ai legătură, uite, cu o persoană pe care o respecti mult sau afli de o veste bună legată de o zi de sărbătoare sau legată de o zi de naștere. Nu știu, faci ceva. Zodia pești. Dragii mei peștișori, pentru voi este o zi în care vă simțiți valoroși, o zi în care primiți mesaje de la persoane la care vă așteptați mai puțin, dar este și o zi în care trecutul este foarte important pentru voi. Mai mult decât atât, puteți să primiți niște bani pe care i-ați așteptat de foarte mult timp. Este o zi cu multă comunicare și o zi în care ai surpriză pentru că vei afla niște informații care te vor determina cumva să ai mai mare încredere în tine și să-ți crești stima de sine, că e foarte important acest aspect acum pentru tine. Unii pești chiar puteți să aflați de o oportunitate pentru a avansa sau pentru a crește din punct de vedere material, adică să primiți bani suplimentari sau să avansați în funcție, că uneori avansatul în funcție nu vine și cu foarte mulți bani suplimentari, da? în unele domenii, nu peste tot. Apoi, tot astăzi, este o zi foarte bună în relația cu membrii familiei, în relația cu rudele, cu casa, cu trecutul. Vezi că pe acolo sunt niște chestiuni da? de făcut, de rezolvat și reușești să achiți o factură, reușești să-ți rezolvi niște probleme. Deci se întâmplă tot felul de lucruri interesante pentru tine. Hai să vedem, dragii mei pești, ce faceți voi. Care sunt energiile? La baza pachetului pentru tine, arcana majoră, lumea, deci o bucurie pentru tine, poate să fie o bucurie de la distanță, dar lumea vorbește și despre o legătură cu străinătatea sau cu o distanță mare. Apoi avem 5 de cupe. 5 de cupe vorbește despre o supărare din trecut. Dragi pești, vedeți că lumea vine și cu o închidere, cu o închidere karmică, un final liniștit. Lăsați trecutul ăla în urmă, vedeți ce lecții aveți de învățat și gata. Da? Vedeți ce puteți să faceți acum. Apoi avem 5 de monede. E o senzație așa de singurătate, de abandon, e o senzație puțin ciudată și atenție puțin astăzi pe sănătate. Da? Atenție puțin ce mâncați da? în mod special, adică să fie ceva bun, să fie ceva sănătos, să nu exagerați cu nimic. Asta ar fi indicat. Și văd aici o problemă a unei persoane din trecutul vostru. Asta e posibil să vă... Să vi se pară puțin ciudat, dar uite, ultima carte este Regina de Monede, o legătură cu o zodie de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn, dar este și o zi pentru tine în care reușești să te simți valoros, reușești să-ți rezolve acele probleme care sunt de mult timp în viața ta și tot Regina de Monede vine cu siguranță și reprezintă o persoană importantă din viața ta, fie că este șefa, fie că este mama, fie că este soția și așa mai departe. Dar te poate reprezenta și pe tine, ți-am spus, în sensul că îți crești încrederea în tine și în sensul că uh, poți să avansezi. Da? Dragilor, gata, acestea au fost previziunile pentru toate semnele zodiacale. Eu îți mulțumesc pentru atenție. Nu uita să te abonezi, să apeși clopoțelul, apasă butonul de like, funcții gratuite pentru toți și de asemenea te invit cu drag și la previziunile pentru această săptămână, la previziunile pentru următoarea săptămână, iar dacă ești curios să vezi cu ce energii vine luna martie pentru tine, pentru zodie și respectiv ascendent, că e foarte important acest lucru să asculți de la ambele. Te aștept cu drag și la cele filmări pentru că au apărut deja toate, am ținut să le postez din timp pentru că știam că urmează o lună martie cu schimbări majore pentru toată lumea, dar te invit cu drag și la previziunile pentru anul 2023, dacă ești curios, ai și o analiză de tarot și analiză de astrologie, cu ce rezonezi mai bine, aia e pentru tine și dacă vrei și citiri așa fără timp, citiri colective, te aștept cu drag și pe celălalt canal de YouTube, Star Starot, ai... Ai linkul în descriere sau poți să cauți acolo, scrii numele meu și 
o să-ți apară și celălalt canal. Știu că unii știți de el, alții nu. Dar acolo nu prea sunt foarte multe filmări pe Zodi, sunt doar generale. Asta pentru cei care doriți. Cei care vreți pe Zodi, rămâneți aproape, da? dați un like, abonați-vă, apăsați clopoțelul și primiți citiri pe Zodi în fiecare zi. Vă îmbrățișez cu mare drag și vă doresc să aveți parte de o zi de joi cât mai frumoasă.